സാമാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കലും അവസരത്തിനായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് മാറ്റി മറിക്കും പരാജയപ്പെട്ടവർ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ തകരപ്പെട്ടവർ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുക ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടേണ്ട വചനം ഇന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്യും ബൈബിൾ അതൊരു സത്യമാണ് അതിൽ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നോ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇന്നത്തെ വചനം ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡായ ഒരു വചനമാണ് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഭയങ്കര ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ പോകുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം വചനത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കാം കർത്താവ് ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫാമിലിയെ കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം വചനം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് നീ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നനക്ക് തുറക്കുന്ന വഴി വ്യത്യസ്തം വിശ്വസിച്ചാൽ നിനക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കുന്ന വഴി വ്യത്യസ്തമാ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത വഴി തുറന്നു വരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വഴി തുറന്നു വരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വഴി തുറന്നു വരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വഴി തുറന്നു വരും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടത് വിശ്വാസം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ അപ്പൊ ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുക പിടിക്കണം ഹലലു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേ തിമത്യൂസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ജീസസ് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഹുമനിയോസും ഫിലത്തോസും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാകുന്നു അവർ സത്യം വിട്ട് തെറ്റി പുനരുദ്ധാനം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലരുടെ വിശ്വാസം മറിച്ചു കളയുന്നു ഒന്ന് ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ള ഒന്നാമത്തെ തടസ്സം വിശ്വാസത്തെ മറിക്കുന്ന ദുരുപദേശങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുക നിന്റെ വിശ്വാസം മറിക്കാൻ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികൾ ഉണ്ട് നമ്മി ശ്രദ്ധിക്കണം വിശ്വാസത്തെ മടുപ്പിക്കുക വിശ്വാസത്തെ തണുപ്പിക്കുക വിശ്വാസത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുക വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലായ്മപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെ ദുഷ്ടന്റെ പ്രവർത്തിയാ എന്നാൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയാ എപ്പോഴും ഓർക്കണേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക സീറോയ്ക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നീ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിക്ക് നീ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിൽ ദൈവ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ തുടങ്ങും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ നിനക്ക് വിശ്വാസം വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയുമോ നിനക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇറക്കലിലോട് ദൈവാത്മ പറയുന്നു നീ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാത്തടത്ത് ചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തടത്ത് ചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കും നീ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നന്മകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിന്റെ മേൽ നിന്റെ രോഗം ഒരിടത്തോട് വിശ്വാസത കൈവച്ചു നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം സൗഖ്യമാകും ഇവിടെ നോക്കി വിശ്വാസത്തെ മറിക്കുക ഒരു കാലത്ത് ദൈവകൃപ ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പലരും ഇന്ന് ആത്മീയ കോളത്തിലില്ല ഒരു കാലത്ത് വേദികൾ ഇളക്കി മറിച്ച പലരുടെയും പേരിന്ന് കേൾക്കാനില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ പിശാചി വിശ്വാസത്തെ മറിച്ചു ഭയത്തോടെ വേണം ഈ ദൂതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിന്റെ വിശ്വാസം മറിയാതിരിക്കട്ടെ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ പിശാചി മറിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ വിളിച്ചു പറയാം ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുക പിടിച്ചാൽ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം നിനക്ക് ദൈവം തരാൻ പോകയാ ഇന്ന് പകൽ ആരാധിക്കുന്ന നിന്നോട് വിളിച്ചു പറയാ നിന്റെ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുക പിടിക്ക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വാക്യം ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോവാ കർത്താവ് തിമത്തിവസ ലേഖനത്തിലെ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ആ വാക്യത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നു കർത്താവ് ഒരു സ്തോത്രം തിമത്തിവസ ലേഖനത്തില് മീ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരാമയും പറയണം ഇനി ഉപദേശിമാർക്കുള്ളൊരു ദൂത ശുശ്രൂഷ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപദേശമാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു കേട്ടെ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് മായം ചേർക്കല്ല 
യഥാർത്ഥമായി അതെങ്ങനെ ചില ഉപദേശിമാർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മൂപ്പന്മാർ ആ സഭയുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായ പ്രസംഗിച്ച യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ച ലജിപ്പാൻ സംഗതി ഇല്ലാത്ത വേലക്കാരൻ സംഗതി ഇല്ലാത്ത വേലക്കാരനായി വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കാം ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലൊരു ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ജനത്തിന് കൈമാറുന്നവനാ ശുശ്രൂഷകൻ ഒരാമയും പറഞ്ഞോട്ട് ശുശ്രൂഷകൻ തെറ്റിയാൽ അതിനർത്ഥം എല്ലാം തെറ്റിയെന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നിൽക്കുന്ന ഉപദേശിമാരുടെ ഒക്കെ ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റാ സ്ട്രിക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ വിട്ടു പോകും മിണ്ടുന്നില്ല നമുക്കത് വിരോധമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീസസ് ശുശ്രൂഷകൻ തെറ്റിയാൽ വീട്ടിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന അപ്പൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത മോനോട് പറയാം നീ പോയി ഒരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ വരുമ്പോൾ ഒരു വഴി എടുത്തിട്ട് പറയാം സിഗരറ്റ് വല്ലതും വലിച്ചാൽ അപ്പൻ തെറ്റിയാൽ മോൻ തെറ്റു അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാർ ലജ്ജിപ്പാൻ ആ വായിച്ച് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതി ഇല്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതി ഇല്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിക്കാം അടുത്തത് ഭക്തിവിരുദ്ധമായ വൃതാലാപങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാം ആ വകക്കാർക്ക് അഭക്തി അധികം മുതിർന്നു വരും മുതിർന്നു വരും അവരുടെ വാക്ക് അർബുദ വ്യാധി പോലെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഹുമനയോസും ഫിലത്തോസും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാവുന്നു ഹുമനയോസും ഫിലത്തേസും ഫിലത്തേസും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവര അവർ സത്യം വിട്ട് തെറ്റി അവർ സത്യം വിട്ട് തെറ്റി പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലരുടെ വിശ്വാസം മറിച്ചു കളയുന്നു വിശ്വാസത്തെ മറിക്കുന്നു എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നു ഒരാമയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം ഞാനൊരു സത്യം പറയാം നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ മറിക്കാൻ ആരൊക്കെ ഇളപ്പെട്ടാലും വിശ്വാസം മറിയരുത് നിന്റെ വിശ്വാസം ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസമാകട്ടെ എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയാ വിശ്വസിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അകന്നു പോയതൊക്കെ നിന്നോട് അടുത്തു വരും വിശ്വസിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കൈവിട്ട് പോയതൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ പോകയാ വിശ്വസിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നടക്കത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകയാ തിമത്തിയോസിന്റെ ലഹരത്തി മറ്റൊരു വാക്യമുണ്ട് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് അമി ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം ചിലർ നല്ല മനസ്സാക്ഷി തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവരുടെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു പോയി ഒന്ന് നിന്റെ വിശ്വാസം മറിക്കുന്നു രണ്ടാം നിന്റെ വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു പോയി ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാം ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം ഇന്നലത്തെ മഴയത്ത് കുരുത്തു വന്ന തകരയല്ല നീ തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാടരുത് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്റെ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി എഴുതാൻ യേശു തയ്യാറാ ഇനി ഒരു പ്രത്യേക ദൂത പറയാം വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ കർത്താവുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ഇനി ഞാൻ വിശ്വാസത്തിന് വേറൊരു തലം പറയാം നീ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവന്റെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതം ഈ വിശ്വസിക്കാത്തവന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല സത്യം ഞാൻ പറയാം വിശ്വസിക്കാത്തവന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് നടക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തവന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല ചില അങ്ങനാണോ അങ്ങനാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ പരാജയത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നീ വിശ്വാസം വിളിച്ചു പറ ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നിന്റെ തകർച്ചയെ നോക്കി വിളിച്ചു പറ വിശ്വാസത്താൽ അത് ജയിക്കാൻ പോകയാ രോഗത്തെ നോക്കി വിളിച്ചു പറ വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ അതിനെ ജയിക്കും നിന്റെ പ്രശ്നത്തെ അമി ഏത് പ്രശ്നത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ അതിനെ ജയിക്കും മാനസിക രോഗത്തിന് ഗുളിക കടിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ ആ ഗുളിക എടുത്തു മാറ്റണം എന്താ കാര്യം നീ സൗഖ്യമാകുമെന്നാണോ നിന്റെ വിശ്വാസം ആയിരം വട്ടം വാ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൗഖ്യമാകും നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി നീ വിളിച്ചു പറയണം ആ കുഞ്ഞിന് ഉന്നത ഭാവി ഉണ്ടാകും വിശ്വാസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇന്ന് പകൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിന്നോട് പറയുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത
ആരാധിക്കുന്ന ചിലരോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങ് നീ വാർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വീടിനകത്ത് വിശ്വാസം ചലിക്കുന്നു നിന്റെ സന്തതിയുടെ മേൽ വിശ്വാസം ചലിക്കുന്നു നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വിശ്വാസം ചലിക്കുന്നു നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസത്താൽ നന്മ നിന്നോട് അടുത്തു വരാൻ പോകയാ വിശ്വാസത്താൽ അനുഗ്രഹം നിന്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ പോകയാ പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ പൊളിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അടുത്ത തലം ഇതാ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഒപ്പം ചെയ്യുന്നു ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ കാണ് ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടായി വരുന്ന വിശ്വാസത്താൽ കാണ് നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ കാണ് നിന്റെ കേസ് വിശ്വാസത്താൽ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ നിന്റെ മോഡ വിവാഹം വിശ്വാസത്താൽ നടക്കട്ടെ നിന്റെ രോഗം വിശ്വാസത്താൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ നിന്റെ മോന്റെ ഭാവി വിശ്വാസത്താൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ എനിക്ക് ദൈവം ഒരു സന്ദേശം തരുന്നു ചിലത് ലൈറ്റ് ആയത് അധികം മഹത്വത്തിന എന്നോട് പ്രവചിക്കാൻ ദൈവം പറയുന്നു ചിലത് ലൈറ്റ് ആയത് അധികം മഹത്വത്തിനാണ് ചിലത് ലൈറ്റ് ആയത് അധികം അത്ഭുതത്തിനാണ് ചിലത് ലൈറ്റ് ആയത് വലിയ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാണ് അധികാരമുള്ള പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ എനിക്ക് പരിശുദ്ധ ബോധ്യം തരുന്നു ചലിക്കാത്ത ചില മേഖലകൾ ചലിക്കുവാൻ പോകയാ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നീ എടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ ജീസസ് നിനക്കൊരു വിടുവൻ ഉണ്ട് നിശ്ചയം ആത്മമണ്ഡലം തുറന്നിരിക്കുന്നു മന്ത്രവാദികൾക്കോ ആഭിചാരകന്മാർക്കോ ക്ഷുദ്ര പ്രയോഗങ്ങൾക്കോ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല നിനക്കെതിരെ വരുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കത്തിലെ നല്ല ചെയ്ത യേശു കർത്താവ് ഈ ആരാധനയ്ക്ക് നടുവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു അവൻ ജയാളിയായി ആരുടെയൊക്കെ അകത്ത് തീ വ്യാപരിക്കുന്നു ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ തീ അവിശ്വാസത്തിന്റെ കോട്ടകളെ ഇടിക്കുന്ന അവിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തികളെ ഇടിക്കുന്ന ആ ദുഷ്ട ശക്തികളെ തകർക്കുന്ന ഭയങ്കര ദൈവപ്രവർത്തി വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകും വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ ഭാവിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ദൈവാത്മാവ് ബോധ്യം തരുന്നു ലോഡ് ആരും കൈവെക്കാതെ വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കും ലോഡ് നീണ്ട മാസങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിന്ന പലതും വിശ്വാസത്താൽ ഇന്ന് ഒഴുകി തുടങ്ങണം നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുമെന്ന് നീ പറയണം വിശ്വാസത്താൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് നീ പറയണം തിമത്തിയോസ് ലേഖനത്തി പോലീസ് പറയുന്ന ഒത്തിരി ഭാര്യമുണ്ട് ഒറ്റവാക്യം കൂടെ തിമത്തിയോസ് എന്ന് വായിച്ചു പോകണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിയോഗം ഫസ്റ്റ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വെഡ്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇരുപത്തൊന്നാദ്യം വായിക്കാം ആജ്ഞാനം ചില സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ അല്ലയോ തിമത്തിയോസേ നിന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഉപദേശി കാത്തുകൊണ്ട് ഞാനം എന്ന് വ്യാജമായി പേർ പറയുന്നതിന് ഭക്തി വിരുദ്ധമായ വൃതാലാപങ്ങളെയും തർക്ക സൂത്രങ്ങളെയും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാം ആ ജ്ഞാനം ചിലർ സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി നീ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നിന്നെ തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ ലേഖനത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടർ വിശ്വാസം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി ഇതുവരെ നിനക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരേ അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നീ ആ ഭാഗ്യവാൻ ആരേലും പറയുമ്പം ഒലഞ്ഞാടുന്നതല്ല നിൻ്റെ വിശ്വാസം യേശുവിനെ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അഭിഷക്തന്മാരെയും വിശ്വസിക്കാം ഒരാമയും പറയണം അവർ യേശുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരാണ് യൂതായുടെ ലേഖനം പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപതാം വാക്യം നിങ്ങളോ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർധന വരുത്തി ആത്മീയ വർധനവ് വരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാസ്റ്റർ വരുത്തുവെന്നല്ല അനിപ്രതർ വരുത്തുവെന്നല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർധനവ് വരുത്തണം വരുത്തണം എങ്ങനെ വചനം വായിച്ച് എങ്ങനെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞ് കുലുസ് ലഹന രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം എങ്ങനെ ആത്മീയ വർധനവ് പ്രാപിക്കാം 
കൊലോസ്യം ചുമ്പ ടു വെർ സെവൻ രണ്ടാമധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ആ അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആരിൽ വൃക്ഷ ഇവിടെ നിന്നാലും ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും വെള്ളം ഒഴിക്കൊണ്ട് പേരെവിടെ ചെല്ലും ഏഹ് എവിടെ ചെല്ലും വൃക്ഷം ഇവിടെ നിന്നാ മതി വലിയ ഹോൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹോളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും വലിയ കരി കരിങ്കലൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും കരിങ്കല് തുളച്ച് ഈ പേര് പോകും അതിന് ലക്ഷ്യം വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിൽ എത്താതെ വേറടങ്ങത്തില്ല അതുപോലെ നിന്റെ വേര് ക്രിസ്തുവിലെ കാഴ്ന്നിറങ്ങണം അല്ലാത്തവര് കാറ്റടിക്കുമ്പോ പാടിപ്പോ ആരാണ്ട് ഏണ്ട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു അയ്യോ സൂക്ഷിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വേറിറങ്ങണം അങ്ങനെ വേറിറങ്ങിയ വിശ്വാസിയെ കൊണ്ട് എന്ത് എളുപ്പമാണെന്നറിയോ ഗ്ലോറി അവൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ വീണ്ടും പറയാം വിശ്വാസമില്ലാത്ത വിശ്വാസി പെട്രോള് തീർന്ന വണ്ടിയാണ് തെള്ളി ഊപ്പാട് വരും ഗ്ലോറി മാടത്തും മാടത്തും മാടത്ത് തളരും ക്രിസ്തുവിൽ വേരൊന്നിയാൽ നിനക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാകും ആത്മീക വർധനവ് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് ആത്മീക വർധനവ് ദൈവം നിനക്ക് തരും ആ മെയിൻ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആ അപ്പൊ ഇനി ക്രിസ്തു ആരാ വേരെന്താ എങ്ങനെ ആ വേര് ക്രിസ്തുവിൽ ഇറങ്ങണം അപ്പൊ എങ്ങനെ നിനക്ക് ആത്മീയ വർധനോട് അതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കണേ അതിന് വേറൊരു യോഗം വെക്കണം ഒരാമീം വരുന്നില്ല അപ്പൊ യേശു ആരാ എന്നറിഞ്ഞാലല്ല വേറിറങ്ങ് വേറിറങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരിലിറങ്ങണം എങ്ങനെ ഇറങ്ങും ക്രിസ്തുവിൽ വേറെ വേറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇതാണ്ട് ഒരു ആമീം വരുന്നില്ല അതെങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയവന്റെ നില എന്തുവാ ഓരോരുത്തവന്റെ വിശ്വാസത്തിന് ആളെ അനുസരിച്ചാണ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഫീസ് കെട്ടാൻ നൂറ് രൂപ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നൂറ് രൂപ കൊടുക്കും എൻ്റെ മോന് കടം കയറി കറങ്ങി കിടക്കുക അവന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമാണ് അതിനുള്ള വഴി ദൈവം തുറക്കും സകല മനുഷ്യർക്കും വഴി തുറക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളയരുത് മറിഞ്ഞു പോകരുത് അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്താ പേര് എന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ എട്ടുകാല് കടിച്ച എന്റെ കൈയുടെ ഇവിടെ തടിച്ചു പൊങ്ങി അത്രയും ഭാഗം തൊലി ഗോമതിയമ്മ പറയുന്ന കേട്ടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം കൈ വീർത്ത് പൊങ്ങി തൂങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു കരിങ്കല്ല് പോലെ ഈ കയ്യില് ഞാന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കത്രമേശയുടെ സമയം വന്നപ്പോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിന് തിരുത്താണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് യേശുവേ എങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വിഷാംശം ഇതിനോട് കൂടി പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യം തെളങ്ങണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഞാനത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതുവരെയൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് ചോറും ചോറിഞ്ഞ് ചോറിഞ്ഞ് തന്നെ ഇരിക്കുക അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെള്ളവും വരുന്നുണ്ട് അതിനോട് കൂടി എന്റെ ചൊറിച്ചിലങ്ങ് നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മോള് കുറച്ച് പുറകിലായിരുന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറച്ച് അവളെ കൊണ്ട് കാണിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടോടി അന്നേരം കുറവായി കുറവായി തീർത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അന്നേരം അന്നേരം ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട് നീര് ബസേ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് മാറി നോക്കിക്കേ എട്ട് കാലി കടിച്ചിട്ട് എന്തിയ കൈ കാണിച്ച് എട്ട് കാലി കടിച്ചിട്ട് വട്ടത്തിൽ പൊങ്ങി പൊട്ടി ഒഴുകി ജീസസ് ആരോടും പറയാതെ ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശി എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ച് മുടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ ശു സൗഖ്യമാകും
ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നില്ലേ ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം കൈകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക ലവ് യു ഫാദർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി ഇവരുടെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി ഇപ്പോൾ അവരിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ ചില കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ദുരാത്മാവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകട്ടെ ഭയങ്കര അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ ദ നെയ്മ് ഓഫ് ജീസസ് ഒരു ഹീലിംഗ് പവർ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവ് കർത്താവ് തകർക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു തുടങ്ങട്ടെ ശൂന്യമായിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പണിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങട്ടെ എല്ലാ ശാപങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ കാണുക കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസം വരുമ്പോൾ ഒരു ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ബിസിനസ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക ദിവസം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ലോകം മൊത്തം യേശുവിനെ അറിയട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ജനലക്ഷങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്കും അതിൽ പങ്കാളിയാകാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ സുശേഷം പറയാൻ പോകാൻ നേരമില്ലാത്ത ആളാകാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച ആ ലക്ഷങ്ങളെ യേശുവിൽ എത്തിക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് കെ പി എസ് മേനൻ ഹാളിലുണ്ട് ഞായറാഴ്ച മൂന്ന് സർവീസ് ഉണ്ട് രാവിലെ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിനൊരു സർവീസ് ഉണ്ട് ടെൻ ഓ ക്ലോക്കിനൊരു സർവീസ് ഉണ്ട് വൈകിട്ട് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് സർവീസ് ഉണ്ട് കർത്താവ് ആയിരങ്ങളെ കൂട്ടി വരുത്തുന്നു നമുക്ക് ഒരുമയോടെ കൈകോർക്കാം ഒന്നിച്ച് കർത്താവിനെ വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട് സ്വർഗം ഇറങ്ങി പ്രസാദിക്കുന്ന ഭവനമാകട്ടെ ഗഡ് ബ്ലസ് യു നാളെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കാണാം